。哎呀，我就说不能像刚刚那样打吧。没事没事，下一局。你男朋友都输比赛了，这有什么呢？不就输了一把比赛吗？又不是没见他输过，整个春季赛啊都没有赢过几回，这次输了就接受不了了，无所谓吧。不是还有下一把吗？下一把赢回来不就行了？你们干嘛？他说的什么意思？什么叫无所谓？而什么什么无所谓啊？对呀、啊。就是因为有你这种人，选手才会全程打酱油。我们大老远跑过来就是为了看比赛赢的，请你们不要说这种让人听着就烦人的话。艾娇，哎，艾娇，我朋友那个意思，不是。走。哎，干嘛你？走。你这种人干什么？不是，是什么这种人呢？我可是你们粉丝啊。对你没有听错。我自己女朋友，我自己都舍不得说，你们凭什么在这唧唧歪歪啊？我打的好不好跟他有什么关系？有什么事儿，冲我来跳下来干嘛？难道我就看着？不然呢？我为了你比赛，我什么都可以忍。为什么要忍？我告诉你，我已经火大好几天了。打电竞是我自己的事儿，谈恋爱是我自己的事儿，比赛输赢也都是我自己的事儿。我就是看不惯他们往你身上泼脏水。他们要是愿意骂，就连着我一起骂好了。我不惯着他们。为什么我一直宠着、捧在手心、怕坏了的女朋友，要被那些根本不了解我们的人欺负？而且。他们还是以维护我个人的名义来做这个事儿，我能忍吗？你又为什么要忍？我们欠他们，他们凭什么呀？你是二傻子吗？被他骂两句，我能少块肉啊？喂，傻子，你幼不幼稚啊？我幼稚。我告诉过你，只要和你在一起，不管是刀山火海。还是万丈深渊，闭着眼睛我也要趟过去。我刚开始呢是不理解你的电竞梦想，但自从我回国，从芥末赛开始，我看着你一步步打到现在，虽然我还是不懂那些什么操作，什么破塔，是越塔，不管什么塔，我都知道，至少你这前半辈子是不会离开电竞这个舞台了。我也知道。你这一辈子也离不开我了，所以啊，我是不会做出让你在电竞和女朋友之间选择一个的苦情狗血戏码。既然已经决定了，我就不会后悔。这点小打小闹我都承受不了，还怎么跟你谈恋爱啊？跟你们这样的人在一起，不就是要接受这些关注和指点吗？谁叫我男朋友这么能干，是电竞小明星。他们祝福也好，不祝福也罢，我们的未来和他们一点关系都没有。嗯，我没在开玩笑。不管是刀山火海，还是万丈深渊，我都真不容易，锦阳是挺不容易的。
这些喷子们又出氧气罐了。爱家什么鬼呀、啊？来打比赛还是演韩？我现在相信那个女的是富二代，赚高工资泡妞呗。抱大腿呢？想什么呢？哀家什么都没做，他就是说话大声了一点，不会被禁赛吧？不会受处罚吧？金阳也什么都没有做，他平常是一点亏都不能吃的。今天为了顾及哀家的比赛，什么委屈都往肚子里吞了，还要怎么样？人家就是简简单单谈个恋爱而已，哪来这么多所以然？哪来这么多阴谋诡计？如果真的喜欢一个人，谁会在意自己喜欢的人是不是闪闪发光的选手或是明星？就是单纯的喜欢而已、啊。选手也是人，也会有自己喜欢的人，想要和自己喜欢的人在一起，这样又有什么错呢？还是说有这样的想法本身就是错的？因为身为公众人物，你的身体发肤本来就不属于你自己。我们存在的意义就是为了打赢比赛，取悦粉丝，为战队效力。所以会不顾一切的做到以上这些事情。这些话看似很对，当然也会有很多人这样认为。但如果连选手本人也是这么认为的话，那就糟了。比赛输赢当然很重要，但相比于粉丝对于战绩的满意程度来说，我们是更应该直接面对结果的人。所以自私点的说，这是我们的事情。谢谢你们的喜爱与支持，但是比赛输赢好像真的跟你们没关系。这才是对的想法。你太理智了，可是我就不行，我就会受影响，会心态爆炸，会伤心，会难过。是人都会的。可是你好像就不会。成哥，你是不是真的强大到无所畏惧？是啊，因为我还要保护你们啊。不管了，不管了，抱一下再说。你这种仿佛世界末日要来的语气是什么情况？一想到明天这么好的胸肌和腹肌就可能不属于我，堪比世界末日。哎呀，隔壁战队这把输的太遗憾了呀！好在后面赢回来了，闹了这么大一场，我们一会儿有什么战术呀？明神，我有个不成熟的想法，能不能再用一次四保一？四保一？理由？没什么理由，现在四保一这个阵容争议很大，大家都说这个赛季执着于这个战术的队伍一定赢不了。但是我们上次打 DQ Five 第二把用的就是四保一，打的还挺好的，所以想再试试看能不能用。不是有句话说实践是检验真理的唯一标准吗？你想拿雪女